Hello and welcome everyone to today's news analysis. So today is 31st of December 2019, the last day of this year. And in today's newspaper, as usual, we will going to discuss important news. So without wasting time, let's get started. So the first news today is regarding General Bipin Rawat. See, General Bipin Rawat, who is uh, currently the Army Chief, has been appointed as India's first Chief of Defence Staff. Look, it's very important. Remember, we ask about the appointments of the appointments. So, as many of the recent appointments are happening, you have to note everything and remember everything. Because questions are in your prelims from the appointments, the recent appointments. So, here we can see that the General Bipin Rawat is already the Army Chief. फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेंगे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिकॉज ये जो पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो कि हमारा जितना भी डिफेंस है उसके ऊपर उसकी देखरेख के लिए एक चीफ को अपॉइंट किया गया है एंड ही विल बी अपॉइंटेड एस सी डी एस विद इफेक्ट फ्रॉम थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर टू दैट इज टूडे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अभी जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुआ है रिसेंटली हमने देखा कि उसमें बहुत सारा लॉस सफर हुआ है रेलवेज़ को ओके तो यहाँ पे जो रेलवेज़ हैं उन्होंने बोला है कि इट वी गोइंग टू रिकवर 80 करोड़ फ्रॉम डोज़ हु डैमेज्ड इट्स प्रॉपर्टी इन एंटी सीए क्योंकि डैमेजेस उन्होंने फेस किए हैं लॉसेस से फेस किए हैं तो सीसीटीवी फुटेज जो इन सब की मदद से वो आईडेंटिफाई करेगी कि किन लोगों ने ये डैमेज पहुंचाया है एंड इट विल गोइंग टू रिकवर डोज और डैमेजेस फ्रॉम द सेम पीपल सो हियर इज द फिगर्स गिवन बाय रेलवे रिलीव्ड बाय रेलवे रेल ये जो लॉसेस हैं हुए हैं रेलवे इसको रेलवे ट्रैक्स को खराब कर दिया गया ट्रेन्स के साथ खराबी हुई तो यही सब फिगर्स रिलीज की हैं रेलवे ने यहाँ पर इम्पोर्टेंट है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जो रैंकिंग रिलीज हुई है याद रखना प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट है केरला ने टॉप किया है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जो हमें सोसाइटी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज उसका हम कितना सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं मतलब हम किस तरीके से जो वो रिसोर्सेज है उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं इस तरीके से कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है फ्यूचर जनरेशन है ऐसा ना हो कि उनके पास कोई रिसोर्सेस बचे ही ना तो हम लोग बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से उसे जो रिसोर्सेस हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन्हें यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केरला एक ऐसी स्टेट है जिसने टॉप किया है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डेट मींस केरला इस स्टेट हु इस एक्चुअली is at bottom of Niti Aayog's CDG index, not UN Development Goals, Niti Aayog or CDG index. Here is another figure released here. Overall green cover rises but North East records dip. So here is basically seen that our forest cover has increased. जीरो पॉइंट वन टू परसेंट ज़्यादा हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ा है पिछले पिछले साल से और राइट उज्ज्वला स्कीम रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट वुड सेस एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अब देखिए ये जो उज्ज्वला स्कीम थी इसका जो ऑब्जेक्टिव था पहले हम वो देख लेते हैं तो बेसिकली ये जो उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की थी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने ये लॉन्च की थी फ्री कुकिंग गैस प्रोवाइड करने के लिए एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज को ओके तो जिससे क्या होगा कि जो डिमांड है फ्यूल वुड का वो कम हो जाएगा क्योंकि फ्यूल वुड को यूज करना जो हम देखते हैं कि जो रिमोट एरिया उसमें लेडीज हैं वो फ्यूल वुड को यूज करती हैं खाना बनाने के लिए एंड फॉर एवरी अदर प्रोसेसेस 
सो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर देम और राइट तो इसीलिए यहाँ पर जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने क्रेडिट किया है उज्ज्वला स्कीम को यहाँ ये जो उज्ज्वला स्कीम है इट हैज प्रूफ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बून फॉर विलेजर फॉर पीपल हु आर एक्सट्रीमली पुअर सो इसीलिए इसको क्रेडिट दिया गया है देखिए यहाँ पे रेलवे की साइड से रेलवे के पार्ट पर एक और न्यूज आ रही है तो एआई का यूज करना चाहता है रेलवे फॉर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एआई बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है तो अब रेलवे का क्या मोटिव है तो वो चाहता है कि जो सीसीटीवी है वो इंस्टॉल किए जाए सब स्टेशन पर और राइट एंड फेशियल रिकोगशन सिस्टम को लाया जाए ताकि जो लोग जैसे कि बहुत सारे मिसक्रियंट होते हैं या फिर अक्यूज होते हैं वो भागना चाहते हैं क्राइम करके तो पकड़ में नहीं आ पाते तो यहाँ पर अगर ये जो फेस रिकोगशन सिस्टम है वो इंस्टॉल कर दिया जाता है रेलवे पर इट विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दो मिसक्रियंट So coming to another news, see AFSA has been extended in Nagaland. अब AFSA क्या है Armed Forces Special Power Act. तो Nagaland में जो AFSPA है ये पहले से भी हम देखते हैं कि हमेशा बरकरार ही रहता है. जम्मू कश्मीर में भी AFSPA लगा रहता है. तो basically AFSPA empower करता है security forces को conduct करने के लिए operations कहीं भी. और AFSPA में ऐसे provisions हैं कि arrest अगर आपको करना है तो आपको उसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है अदरवाइज आप देखेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में अगर आपको अरेस्ट करना है देन यू हैव टू हैव अ वारंट फॉर दैट बट अंडर आफ्सा यू डू यू नी नॉट हैव अ वारंट यू कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट प्रायर नोटिस ओके तो बहुत बार कंडेम भी किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं कि जो आर्मी फोर्सेज हैं उनका कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप हो जाती है उन्हें बहुत ज्यादा पावर दे दी जाती है तो इसका क्रिटिसिज्म भी होता है बट ये वहीं पर आपका इन्फोर्स किया जाता है ये एक्ट जहाँ एक्चुअली में कंडीशन ऐसी हो कि आर्मी को बीच में आना ही पड़ेगा अदरवाइज इट विल गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टेरिबल सिचुएशन ओके तो यहाँ पे छह महीने के लिए और ज्यादा और ए एफ एस पी ए को इन्फोर्स कर दिया गया है एंड नागालैंड एज अ डिस्टर्ब एरिया है इसलिए ये किया गया है देखिए आफ्सा हैज बिन इन्फोर्स इन नॉर्थ ईस्ट सिंस 1958 1958 से आफ्सा लगा हुआ ही है नागालैंड ने स्टेटहुड एक्वायर किया था 1963 इंपॉर्टेंट है ये याद रखना की नाइनटीन में नागालैंड ने स्टेटहुड एक्वायर किया था इनफैक्ट बाकी जितने भी नए स्टेट्स हैं उन सब का याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी ओके तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्टर्ब एंड डेंजरस कंडीशंस का हवाला देते हुए यहाँ पे आर्म फोर्सेस को आफसा का जो पावर्स हैं वो उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है और सो विद डैट आई विल गोइंग टू एंड टूडे सेशन ओवर हेयर Thank you so much. Have a great day ahead. Have a great, great year ahead. So, thank you.